வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கு வந்து கட்டிங் செஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரைடே இன்னைக்கு ஃப்ரைடேல எப்பவுமே வந்து ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணணும் அது எந்தெந்த சமையலுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க செஃப் ஸோ அந்த வகையில இன்னைக்கும் ஒரு ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸோட செஃப் ரெடியா இருக்காரு ஸோ அதை பத்தி கேட்டுலாம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் நல்லா இருக்கு செஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே இன்னைக்கு என்ன செஃப் ரெண்டு வித்தியாசமான ஒண்ணு வந்து தக்காளியும் தெரியுது சரிமா சூப்பர் அது என்ன தெரியல சாப்பிடக்கூடிய <laughs> எடுத்துக்கணும் <laughs> 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 இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிக்கனு இல்லை மட்டன் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அது கூட செஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பருப்பு கறி ஏற்கனவே சொல்லிட்டு பண்ண தக்காளி பருப்பு கறி அதில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது தக்காளி அந்த பருப்பு கறி செய்யும்போது இதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதை இப்போ எப்படி கட் பண்ணி சேர்க்குறதுலாம் ஒரு விஷயம் இதில் ஒரு குட்டி டிப்ஸு கூட இதை வந்து நம்ம சேர்க்கும் போது இது வந்து கொஞ்சம் கசக்கும் கசக்குனுச்சுன்னா அந்த காய் வந்து நல்ல காய் இல்லைன்னு அர்த்தம் அது வந்து கெட்டு போன காய் கொஞ்சம் கசக்காமல் கரெக்டாக அந்த அந்த இந்த காயோட டேஸ்ட்டு சுவை இருக்கும்ல அதில் சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் கசக்கிற காயாக தான் எடுத்துருங்க அதே மாதிரி வெள்ளரிக்காயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கசக்க தான் செய்யும் சில வெள்ளரிக்காய் கசக்கும் அப்படி அந்த கசிச்சு கசிச்சுன்னா அந்த வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட வேணாம் இப்போ நான் இது எப்படிங்கிறத கட் பண்ணுறது காமிக்கிறேன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை ஒன்றா இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணிட்டு இது இது பாக்குறதுக்கு எப்படி எப்படிமா இருக்கு உங்களுக்கு அந்த மெல்லாம் பழம் சொல்றாங்க அது மாதிரி இருக்கு அதே தான் அது அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாதி வந்து விதையோட எடுத்துக்கணும் இது இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இதோட இது அப்படிதான் இது மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இந்த இத இப்படி கட் பண்ணிடணும் ஓகே கொஞ்சம் விதை இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க இத இப்படி இந்த மாதிரி கட் ஸ்டார்டிங் விதைய மட்டும் எடுத்து ஆமா ஆமா இந்த மாதிரி இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்கனாவே போதும் ஒரு அளவு எடுத்தா போதும் ரொம்ப எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நீங்க அந்த பருப்பு கறி சொன்னேன்னு அதுல எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இது இது இந்த மாதிரி கட் பண்ணலாம் இல்ல இப்படி கட் பண்ணலாம் நாங்களும் இப்படிதான் கட் பண்ணிடுவோம் ஓகே இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இதை இப்படி கட் பண்ணிட்டு அது மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி நீங்க நைஃப் வச்சு சில பேர் கட் பண்றாங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் நீங்க மட்டும் எப்படி சார் கட் பண்றீங்கன்னு கேட்பாங்க இப்ப ஒரு பெரிய விஷயத்த நான் சொல்ல போறேன் சீக்கிரட்ட தொழில் ரகசியம் தொழில் ரகசியத்தை சொல்ல போறேன் இப்ப பாருங்க இந்த கத்தி இந்த மாதிரி இந்த கையில இப்படிதான் பிடிக்கணுமே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் உங்களுடைய கட்ட வரல் இப்படி போயினும் இப்படி இதை இப்படி பிடிச்சுக்கணும் சோ இதை பிடிச்சுக்கும் போது இந்த கத்தி இதுலதான் அப்படி உரசி உரசி வருமே சொல்லி கையெல்லாம் கட் பண்ணவே கட் பண்ணாது சோ சில பேர் புதுசா வந்து கட் பண்றாங்கல அவங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 
நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கமா ரொம்ப நன்றிமா வெண் பொங்கல் சரியா வரலீங்களா இல்ல சார் நல்லே நான் உங்கட்ட திங்கட்டலாம் வந்து இது நெய் சாதம் கேட்டேன் சார் சரிமா எப்படி வந்தது அது சூப்பரா இருந்து அத சொல்றேக்காக நான் புதன்கிழமை நான் உங்களுக்கு கால் பண்ண சார் எனக்கு அந்த சட்டங்க சொன்ன அவசரத்துல எனக்கு அந்த அத சொல்றேக்க மறந்துது சார் நல்லா இருந்து சார் இது நெய் சாதம் அப்புறம் வித்தியாசம் ஹோட்டலில் செய்கிறதுக்கு என் ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அளவு இருக்குது இப்போ எப்படின்னா ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுக்கிறீங்கன்னா மூணு டம்ளர் தண்ணி இந்த தண்ணி அளவு எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் அதில் பாசிப்பருப்பு பாசிப்பருப்பை நெய்யில் வறுத்துட்டு அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நெய்யில் கொஞ்சம் நேரம் அந்த பச்சை வேகம் போகணும் எடுத்துகிட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அதை தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த அரிசியை போடுங்க இல்லைன்னா எனக்கு நெய்யில் வறுக்க வேணாம்னா சாதாரணமாக கூட வறுத்துக்கலாம் எண்ணெயே இல்லாமல் அதை லேஸாக அப்படியே சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி இந்த மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வெந்துடணும் அதுக்கப்புறமா அரிசி அரிசியை போட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் தான் அரிசி போடும்போது அதில் ஒரு பூண்டு பல் இருக்குல்ல நல்லா தட்டிட்டு தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு தட்டிட்டு தோல் இல்லாமல் தட்டிட்டு இந்த வேக வைக்கும் போதே சேர்த்து பாருங்களேன் வெண் பொங்கல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப ப பாசி பொறுப்பை நல்லா வேக வைக்கிறீங்க ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு மூணு கிளாஸ் வந்து தண்ணி தண்ணி ஊற்றி பாசி பொறுப்பை வேக வச்சதுக்கப்புறமா இந்த அரிசி அரிசி போட்டு பத்து நிமிஷத்தில் அது நல்ல கொல கொலோன்னு ஆகிடும் அது நல்லா வெந்துருக்கும் நீங்கள் லேஸாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணாவே போதும் கொல கொலோன்னு அந்த வேக வைக்கும் போதே பூண்டு சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் பாத்திரத்தில் நெய் ஊற்றிங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இல்லை நெய் கடல் எண்ணெய் ரெண்டுமே சேர்த்துக்கலாம் மிளகு ஃபஸ்ட்டு தாளிங்க அதுக்கப்புறமா ஜீரகம் மிளகு அதிகமாக இருக்கணும் ஜீரகம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் இஞ்சி தான் இதோட வந்து ஹைலைட்டு இஞ்சி வந்து தோலை எடுத்துகிட்டு நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் இது கூட போட்டு வதக்கிடுங்க கருவேப்பில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கீறி போட்டுங்க பெருங்காயத்தூள் அப்படியே வதக்கிட்டு இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வெண்பொங்கல் கண்டிப்பாக இதில் வந்து கல் உப்பு சேர்த்து நீங்க சமைச்சிங்கன்னா இந்த வெண்பொங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஷெஃப் இப்போ வந்து நீங்க அது தக்காளி தானே ஷெஃப் நான் ஃபர்ஸ்ட் டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா எதனால ஷெஃப் காய் தக்காளி எடுத்துக்கிங்க இங்க பாருங்கமா இப்போ இந்த காய் தக்காளி நிறைய பேர் சமைக்கிறது இல்ல பட் இந்த காய் தக்காளி சமைச்சா உடம்புக்கு அந்த பழுத்த தக்காளியை விட இந்த சத்து அதிகமா இருக்கு காய் தக்காளி எப்படி ஷெஃப் சமைக்கிறது வேற விதமா சமைக்கணுமா அது இல்ல இல்ல வேற விதமா இல்லனா ஏற்கனவே ஒரு மசாலா சொல்லி இருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியான மசாலா அந்த மசாலா சொல்லிட்டு கூட நம்ம கட் பண்ணலாம் ஓகே ஷெஃப் அந்த மசாலா என்னன்னு பாத்தீங்க வெங்காயத்தூள்ட்டு அதை இது கூட சேர்ந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்படி வதக்கினீங்கன்னா இந்த எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு வதக்கணும்ல தேங்காய் எண்ணெய் இந்த இந்த தேங்காய் போட்டதுக்கு அப்புறமா பத்து நிமிஷம் கழித்து அந்த தேங்காய் எண்ணெய் மேலே வந்துடும் அதாவது எண்ணெய் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளியை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி லேசாக பிரட்டினவே போதும் அந்த தேங்காவும் இந்த தக்காளியோட புளிப்பும் எடுத்து சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு இடியாப்பத்துக்கு இட்லிக்கு கூட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அதை கட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் எடுத்துட்டாவே போதும் ஓகே சோ இந்த மாதிரி வெச்சிட்டு இதுல நீங்க அப்படியே சமைச்சா போதும் ஓ இப்படியே சமைக்கலாம் மாஷ் இப்படியே சமைக்கலாம் இது வந்து இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுனா எப்படினா இந்த தோல் வெளியில வரும் பாருங்க அப்ப இது ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு மசாலா சொன்னேன்னே அப்ப வந்து இந்த தோல் வெல்ல வந்துச்சுனா இது ரெடி ஆயிடுச்சு அப்ப நிப்பாட்டிரணும் ஆனா இந்த எண்ணெய் மேல வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் லாஸ்டா தான் இந்த தக்காளி சேர்க்கணும் அப்பதான் ரொம்ப சூப்பராவே இருக்கும் ஓகே ஷெஃப் சூப்பரா வந்து சொல்லிட்டீங்க இது நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க தக்காளினாலே நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டா ஞாபகம் வருது ரெட் கலர் அந்த பழ தக்காளி தான் சோ இது வந்து ரொம்ப புதுமையா இருந்தது थैंक यू ஷெஃப் இத பத்தி எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து ரெசிபியும் சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம்
வணக்கம் <laughs> 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 என்ன சந்தேகம் கள்ளப்பருப்பு சேர்த்து நீங்க வாழைப்பூல செஞ்சாவே போதும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராவே இருக்கும் கடலைப்பருப்ப அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு வடி கட்டிட்டு தண்ணியே இல்லாமல் அதை அரைக்கணும் அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயமே குற குறன்னு அரைச்சிருங்க வாழைப்பூவை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தண்ணியில் போட்டுறதுக்கு அதுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு தண்ணியில் போட்டுருவோம்ல அதுக்கப்புறமா இந்த வா கடலை பொறுப்பை அரைச்சதுக்கப்புறமா இது கூட சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு பூண்டை தோலோட நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதுவும் இது கூட கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணுது காரத்துக்கு சிவப்பு மிளகா தூளும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு தூளும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா இருக்குல்ல அதை கூட நைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி இருந்தால் சேர்த்துங்க இல்லைன்னா புதினா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூளும் போட்டுருங்க கருவேப்பிலையும் இதில் நல்லா பிச்சை போட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக ஊட்டிட்டு இப்போ அடுப்பில் அந்த எண்ணெய் வச்சுருப்போம்ல அந்த எண்ணெய் வந்து அதிகமாக சூடு இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் வந்து எல்லா உருண்டையும் ஒரு பத்து உருண்டை இல்லை ஒரு இருபது உருண்டை ஒரே டேத்தில் போட்டு எடுத்திங்க அப்படின்னா உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என்ன பேருமா பகவதிங்களா ஆமா விஜயா நீங்க லேடி விஜய் நினைக்கிறேன் நானு இல்ல இல்ல இங்க சென்னை பேட்ல பகவதி டாக்டர் கிட்ட தான் நான் போறேன் அதனால தான் எனக்கு அந்த ஓகேமா ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்கமா ஆ நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா சுமாரா சமைப்பேன் சுமாரா சமைப்பீங்களா சரி இன்னைக்கு என்ன கேட்க போறீங்கமா இது அடை செய்யலாம் அப்படிட்டு என்னங்கமா அடை செய்யறது அடை செய்யறது அடை அடை எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கமா வணக்கம்மா ஆ எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் வீட்டில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா சார் எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்கம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா உங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க சார் சரிம்மா ஃபஸ்ட் டைமா அடை செய்ய போறீங்களா இல்லை அதில் சந்தேகம் இல்லை சார் இது வரைக்கும் செஞ்சதில்லை இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணலாம் சரிம்மா கவனிங்கம்மா நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அடையை பொறுத்த வரைக்கும் கள்ளப்பருப்பு அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ நான் வரிசையாக சொல்லிடுறேன் அதிகமாக அதுலேருந்து கம்மியாக வர்றதுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் கள்ளப்பருப்பு ஒரு டம்ளர் அதை விட பாதி வந்து தோரம்பருப்பு பாதி டம்ளர் தோரம் பருப்பு ஒரு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் வந்து கல்லைப்பருப்பு எடுக்கிறீங்கன்னா பாதி டம்ளர் தோரம் பருப்பு தோரம் பருப்பு பாதி டம்ளரோட கால் டம்ளர் வந்து பாசி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் வந்து உளுந்து கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி இதை சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் அரிசி இட்லி அரிசி சேர்த்துக்கலாம் பச்சை அரிசி சேர்த்துக்கலாம் புழுங்கரிசி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே ஒன்றாவே ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அரைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி சிவப்பு மிளகா இருக்குல்ல அது ரெண்டு சிவப்பு மிளகா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக இஞ்சி தோலை எடுத்தது இது மூணுத்தையும் கிரைண்டர்லேயோ இல்லை மிக்சிலேயோ போட்டு குற குறன்னு அரைச்சிருங்க அதை அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறினாவே போதும் இதையும் அது கூட போட்டு அரைச்சிட்டு குற குறன்னு அரைக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கவே கூடாது அப்போ தான் இதோட சுவை வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் குற குறன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதில் சின்ன வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக வந்து உப்பு போட்டுங்க அதில் ஒரு பிஞ்சளவு மஞ்சள் தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா அந்த ரெட்டும் அதாவது சிவப்பு மிளகா தூளும் சேர்த்துருக்கோம் அந்த மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துருக்கோமா ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம தோசையெல்லாம் எப்படி சுடுவோம் அது மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி தோசையாக சுட்டிங்கன்னு அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது கூட வந்து வீட்டில் வெள்ளம் இருந்துச்சுன்னா வெள்ளம் கூட சேர்த்திங்கன்னா வெள்ளமும் வெண்ணெயும் இருக்குல்ல அதுவும் இதுக்கு தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இல்லைன்னா இஞ்சி செட்னி செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க 
நீங்க <laughs> 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 நன்றிமா <laughs> 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 மஞ்சத்தூள் <laughs> கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா இது தண்ணியே இருக்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமே துணியில் கூட போட்டு காட்டன் துணி இருக்குல்ல அதில் கூட போட்டு தொடச்சிடுங்க தொடச்சிட்டு மண்பானையில் இதை போட்டு கல் உப்பு போட்டு நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் அதை அப்படியே வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா இதில் இருக்கிற இருக்கிற தண்ணிலாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து சனலில் இப்படி கோத்து நல்லா இப்படி நல்லா இன்னமும் நல்லா காய வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே நல்ல வெயில் படணும் முக்கியமாக அதுதான் காய வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான ரெசிபிலாம் எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் அண்ட் கட்டிங் செஷனும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களாம் எங்களுக்கு சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லைன் கிடைக்காத வியூவர்ஸ்க்கு சாரி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக லைன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அதில் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம்